وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری اس وقت عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں a life and example for my moral and intellectual goals. We are under no illusion that the road to achieving universal access to education for all, including women, is often long and arduous. However, generation after generation, women have demonstrated that with an inevitable spirit, they can shatter glass ceilings, overcome ceiling needs, and surmount the obstacles in life. Women across Pakistan, continue to shatter the glass ceilings every day. We also believe that society needs to promote an enabling environment that empowers women and mainstreams their participation in society. This conviction drives from our faith that emphasizes education and respect for women and their participation in economic activity. Excellencies, ladies and gentlemen, our faith teaches us that one should see see for his brothers or his two sisters what he desires for himself. We expect uh, for, um, from our brethren uh, in Afghanistan is something that we already practice in Pakistan and across the Islamic world. Upon the interim government of Afghanistan, the imperative to promote the right of all peoples of Afghanistan, including women and girls. We hope that our Afghan brethren will be the right choices. Excellencies, over the last 40 years, the people of Pakistan have opened their homes and hearts to their Afghan brethren displaced by war and conflict. It is gratifying to note that uh, the ambitions of countless Afghan students, including women, with uh, doctors, teachers, and IT professionals, have been nourished in educational institutions of Pakistan. Thousands of Afghan students are currently studying in Pakistan. The government of Pakistan remains fully committed, committed uh, to keep this course. We recently announced the Alani Bal Scholarship for Afghan students. Under the program, 4,500 fully funded scholarships will be, will be offered to eligible Afghan students to study. In Pakistan, 1,500 uh, of these scholarships have been reserved for Afghan women. This will be further expanded in the coming days. Pakistan would also like to train uh, Afghan women teachers so that the education of Afghans, Afghan girls continues uninterrupted. Ladies and gentlemen, our presence here today reaffirms the great importance of the import uh, to Afghan women's education, particular practical engagement with the interim of our government is imperative. We must uh, engage based on mutual trust and cooperation. And what is required is constructive uh, engagement. As a neighbor uh, to Afghanistan, Pakistan will continue to play its part. Thank you. وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری بالی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری قوم کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا آئین پاکستان میں خواتین کے مساوی حق کو اجاگر کیا گیا ہے آئین پاکستان خواتین کی تعلیم کے مساوی حقوق کو تسلیم کرتا ہے کوئی قوم قانونی سیاسی اور معاشی عمل میں خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مرشد آپ کیسی ہیں گھڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے زلفی بخاری کی بشا بی بی سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیگ سامنے آگئی خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ بیچ دیں 
بشرا بی بی کی گفتگو یہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں بشرا بی بی ضرور مرشد کر دوں گا زلفی بخاری نے بشرا بی بی کو جواب دیا مرشد آپ کیسی ہیں گھڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے زلفی بخاری کی بشرا بی بی سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ بھیج دیں بشرا بی بی کی گفتگو یہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اپڈیٹ کریں صاحب خبر کے حوالے سے مرشد آپ کیسی ہیں ہیلو جی وعلیکم السلام کیسے آپ میں ٹھیک ہوں مرشد آپ کیسی ہیں اللہ کے شکر الحمد للہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں آپ کو بھیج دوں وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں ضرور مرشد میں کر دوں گا ہیلو السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام کیسے آپ میں ٹھیک ہوں مرشد آپ کیسی ہیں اللہ صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں آپ کو بھیج دوں وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں ضرور مرشد میں کر دوں گا خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے مزید ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے کہ ایک اور آٹیو لیک سامنے آئی ہے یہ دیکھیں جی وقفے کے بعد ایک آٹیو لیٹ جائے دوبارہ سے سامنے آئی ہے جس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی جو اہلی ہیں بشرا بی بی وہ گفتو کر رہی ہیں زلفی بخاری کے ساتھ جو پارٹی کے سینے رحما ہیں اور ان کو وہ ہزائیت دے رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں جو کہ ان کے استعمال میں نہیں ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کو بھیج دیں اور اس کے بعد آپ ان کو بھیج دیں جس کے جواب میں جو ہے وہ زلفی بخاری جو ہے وہ بار بار انہیں جی مرشد کہہ کے پکار رہے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ وہ گھڑیاں بھیج دیں اور وہ کر دیں گے ان کو بیچ دیں گے لہذا یہ آڈیو لیکس بھی اسی طرح کی ہے جیسے پہلے جن کی بہت ساری آڈیو جو ہیں وہ لیکس ہوئیں جس میں جو ہے وہ سائفر کا حوالہ بھی دیا گیا جس میں پارٹی کے حوالے سے بھی ادایت دی گئیں جس میں سوشا اٹھانے کے حوالے سے بھی اور معاملے کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے بھی گفتو کی گئی تھی لہذا یہ سلسلہ ایک جاری ہے لیکن ایک وقفے کے بعد جو ہے دوبارہ سے آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ان گھڑیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم کی جو اہلیاں ہیں وہ بار بار ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں لہذا میں آپ کو بھیج رہی ہوں اور ان کو آپ جو ہے وہ سیل کر دیں لہذا اس کے جواب میں جو ہے وہ زلفی بخاری ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جی مرشد میں یہ کام کر دوں گا لہذا یہ ایک نئی آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جی جی یہ ایک نئی آڈیو منظر عام پر آئی ہے خالد محمود اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایف آئی اے اور پولیس کی افسران شامل ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کریں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نئی پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی اے اور پولیس کے افسران شامل ہوں گے سپریم کورٹ میں سینئر صحافی ارچر شریف قتل پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ایڈیشنل ایٹرانی جنرل آمیر رحمان نے پانچ ارکان پر مشتمل نئی جی آئی ٹی کا نوٹیفیکشن عدالت میں پیش کر دیا جی آئی ٹی میں آئی بی سے ساجد کیانی ایف آئی ای سے وکار الدین سید ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز اویس ایم آئی سے مرتضی افضال آئی ایس آئی سے محمد اسلم شامل ہیں چیف جسٹس نے کہا جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ نے راستہ بھی دکھایا اور اچھی تجاویز بھی دی ہیں ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے کہا ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا جے آئی ٹی کو کوئی رکاوٹ آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے جبکہ جے آئی ٹی کو فنڈ سمیت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو حکومت کو کہیں گے جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کیا جے آئی ٹی نے مقدمے میں نامزد ملزمان کو طلب کیا ہے جے آئی ٹی کا پہلا کام ملزمان کی طلبی ہی ہوگا جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا جے آئی ٹی کتنے عرصے میں تفتیش مکمل کرے گی ایڈیشنل ایٹرانی جنرل بولے تفتیش کینیا پولیس کے تعاون کے رحم و کرم پر ہوگی جسٹس مظاہر نقوی نے کہا یہ بھی ممکن ہے ملزمان خود پیش ہو جائیں اگر ملزمان پیش نہ ہو تو قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے عدالت نے کہا کہ ایس ایس پی اسلام آباد اور ان کی ٹیم جے آئی ٹی کی معاونت کریں گے وزارت خارجہ نے بھی قانونی معاونت اور ملزمان کی حوالگی کی تجاویز دی ہیں مزید سماج جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ساتھی رپورٹر وکاس احمد کے ساتھ اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے 
کہنا ہے ہم پاکستان میں کسی ایک امیدوار یا کسی ایک شخصیت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے ہم جس چیز کے حق میں ہیں وہ پاکستان کا آئینی نظام ہے ہم پاکستان میں کسی ایک شخصیت پر ترجیح نہیں دیتے امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائز کا کہنا ہے ہم جس چیز کے حق میں ہیں وہ پاکستان کا آئینی نظام ہے ہم پاکستان میں کسی ایک شخص پر اہمیت نہیں دیتے We have consistently refuted uh, these false and scurrilous rumors. Uh, our only interest uh, is in the interest uh, of the Pakistani people and uh, Pakistan's constitutional system. Uh, we don't favor any one candidate or any one personality uh, over another. Uh, what we favor uh, is Pakistan's constitutional system. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان شہباز کی پاکستان واپسی پر گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت کا سلمان شہباز کو تیرہ دسمبر تک سرینڈر کرنے کا حکم سلمان شہباز گیارہ دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان شہباز کی پاکستان واپسی پر گرفتاری سے روک دیا ہے اور عدالت کا سلمان شہباز کو تیرہ دسمبر تک سرینڈر کرنے کا حکم دیا گیا ایوانی صدر میں نئی فوجی قیادت کے اعزاز میں تقریب صدر مملکت عارف علوی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل آصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ایوان صدر میں نئی فوجی قیادت کے اعزاز میں تقریب ہوئی جس میں صدر مملکت کی جانب سے فوجی قیادت کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا اور نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا آنے صدر میں نئی فوجی قیادت کے اعزاز میں تقریب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور آرمی چیف جنرل آصم منیر کی خدمات کا اعتراف لیڈیز اینڈ جنٹلمین دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیز بین پلیسڈ ٹو کانفر دا اوارڈ آف نشان امتیاز ملٹری اپان جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی Now I request General Sahir Shemizad Mirza, Chairman Joint Chief of Staff Committee to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا اس موقع پر آرمی چیف آصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا سید آصم منیر احمد شاہ چیف آف آرمی اسٹاف ٹو کم فارورڈ اینڈ ریسیو دا اوارڈ آف نشان امتیاز فرام دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اراکین پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے اہم خبر آپ کو دیں بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء کا بس سروس بند کرنے پر انتظامیہ کے خلاف فون یونٹ چوک پر احتجاج جاری ہے عزیز الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات عزیز الدین سے جان لیتے ہیں کیا وجہ بنی عزیز الدین طلبات کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے پچھلے دو روز سے چھپن ہزار کے قریب طلبہ طالبہ سے فیسوں کی مد میں کروڑ روپیہ لینے کے باوجود ان کو بسوں سے محروم کر دیا گیا جس کی وجہ سے انہیں تعلیمی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا تھا انہوں نے احساس پروگرام کے تحت جو ان کو پیسے ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے جس پر آج صبح ساڑھے سات بجے کے قریب طلبہ نے وانی نٹ چوک پر بسیں کھڑی کر کے احتجاج شروع کیا اور پور امن احتجاج تھا ان کا جو تقریباً ڈیڑھ دو بجے تک جاری رہا یونیورسٹی انتظامیہ نے بجائے ان کے کہ ان کے ساتھ کوئی نیگوزیشن کی جاتی انہوں نے انتظامیہ پولیس کو بلوا کے ان پہ لاٹھی چارج شروع کروا دیا جس کی وجہ سے جو طلبہ کو منتشر کر دیا گیا اس کے اس کے علاوہ یونیورسٹی انتظامیہ نے بجائے ان کے کہ طلبہ کے ساتھ کسی قسم کی بیٹھ کے کوئی نیگوزیشن کرتے انہوں نے سیکورٹی گارڈس جو یونیورسٹی انتظامیہ کے سیکورٹی گارڈس تھے وہ بھی ان سے ہوائی فائرنگ کروائی گئی جس کی وجہ سے طلبہ اور طالبات میں شدید خوف و حراس پھیل گیا پولیس نے کئی طلبہ کو گرفتار کر کے نامعلوم نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا ہے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا بہت شکریہ آپ کا لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے کمیشن نے پانچ ہزار پانچ سو چوہتر کا سوراخ لگایا 
गया तीन हजार चार सौ तैंतालीस अफराध घरों को पहुंच चुके हैं रिपोर्ट के मुताबिक मजमुई तौर पर नौ हजार एक सौ तैंतीस अफराध के लापता होने की शिकायत मिली लापता करार दिए गए नौ सौ चौहत्तर अफराध हिरासती मराकज और छह सौ सोलह जेलों में है मजमुई तौर पर दो सौ इकतालीस अफराध लापता हुए जिनकी लाशें मिली और मजमुई तौर पर लापता अफराध की छह हजार नौ सौ छब्बीस केसेस निपटाए जा चुके हैं एक तरफ इमरान खान पंजाब हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं दूसरी तरफ पंजाब में वजरा से हल्फ उठवाए जा रहे हैं वजीर तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले इमरान खान ने सैलाब जदगान के लिए मिलने वाले पैसे जलसों में उड़ा दिए पीटीआई की दो सूबों में हुकूमत अपने आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई उसके साथ में मैं आपको एक बात बता दूँ की आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो वाकदा लोग परेशान हैं इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं लेकिन इस मैच तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मौशत का वो इमरान खान न्याजी है उसके इंटरव्यूज में जब आप अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती होगी कि हम आईएमएफ के पास लेट गए ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई या मैं क्योंकि मैं उस वक्त में अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था सिंध असेंबली में सईद गनी इजहार ख्याल कर रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं उसके जरिए इनकी नालायक हुकूमत जो खत्म हुई है अब मुझे देखें सर एक बात तो यह है कि जो दुनिया की ताकतें हैं जो पाकिस्तान को अगर पसंद नहीं करती दुनिया के जो भी ममालिक हैं वो तो चाहते होंगे कि इमरान खान जैसे नालायक वजीरा में रहे ताकि दिन बर्बाद हो जाए उनको तो शूट करता ही है किसी भी पाकिस्तान की दुश्मन ताकि दुनिया के जो भी ममालिक हैं वो तो चाहते होंगे कि इमरान खान जैसे नालायक वजीरा रहे ताकि दिन बर्बाद हो जाए उनको तो शूट करता ही है किसी भी पाकिस्तान की दुश्मन ताकत को यह सूट ही नहीं करता कि कोई समझदार हुकूमत यहां पर आए कोई मोहबत हुकूमत यहां पर आए तो कोई मुल्क दुश्मन जो है पाकिस्तान का ये नहीं चाहेगा कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो इसलिए कि वो सूट करता है इसलिए तो पैसे नहीं दे रहे थे इनको सर उस कागज की बुनियाद पे पहले वो कह रहे थे मुझे तो एक साल से पता था कि ये नो कॉन्फिडेंस लेकर अब मुझे जुलाई से पता था पिछले साल के जुलाई से मुझे पता था जुलाई दो या पता नहीं इक्कीस इक्कीस से उनको पता था कि जो है वो हुकूमत उनकी खत्म करेगी साजिशें हो रही है फिर पूरी अपोजिशन पता नहीं कितने महीनों से कह रही थी कि जी नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आएंगे फिर आगे आइए खान साहब फरमाते हैं जब नो कॉन्फिडेंस आ गया कहते हैं मैंने तो शुक्राना अदा किया है कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ जमा करा दिया है और ये ट्रेप हो गए मैंने शुक्राना अदा किया है शुक्राना भी अदा करते हो फिर कहते हो कि जी वो अमरीका की साजिश हो गई है अच्छा साजिश भी हो गई सर अभी नो कॉन्फिडेंस सबमिट हुआ है उसको ताखिर का शिकार बनाया वहां की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वजारत खारजा के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया जाता है मुलाकातें होती हैं तस्वीरें टीट की जाती हैं खबरें जारी की जाती हैं कि हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जहां बड़ा उन्होंने काम किया उसी आदमी जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने धमकी दी उस धमकी देने के बाद उसको अमरीकी अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बदू किया जाता है चीफ गेस्ट और एक तकरीब में वो साहब आते हैं और बाद में ये कहते हैं जी वो साजिश कर रहे हैं और और जब ये हुकूमत खत्म हो रही थी इन्होंने कहा कि इमरान खान जाते जाते नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगे बिछा कर गया है वो बारूदी सुरंगे क्या थी इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आईएमएफ के साथ एक मुआदा किया सत्तरी शराय पर मुआदा किया जिसमें बहुत सारी कंडीशन थी इन्होंने लगाई और किया मुआदा जब इनकी हुकूमत जाने लगी उस मुआदे की खुद ही खिलाफवर्जी शुरू कर दी ताकि आईएमएफ जो है वो पीछे हट जाए और यह मुआदा पूरा ना हो और ये बखौल इनके ये बारूदी सुरंग थी ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और आई एम एफ पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो ना मिल सके कहीं से इन्होंने ये साजिश की पाकिस्तान की मीशत के खिलाफ और ये मीशत के खिलाफ साजिश नहीं थी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी ये बारूदी सुरंगें पाकिस्तान की मीशत के रास्ते में बिछाई गई थी 
پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھی پاکستان کے لوگوں کے راستے میں بچھائی گئی تھی اس کے بعد جب اس حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات کی ان کے وزیر شوکت ترین ان کے دو وزراء خزانہ کو پنجاب اور کے پی والے کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہم کمیٹمنٹس پوری نہیں کریں گے مقصد صرف یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان کی معیشت سیدھے راستے پہ نہ آئے یہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں یہ لوگ جو پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں یہ لوگ جو پاکستان کے لوگوں کو مصیبت میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کا خیال کریں گے یہ بھول جائیں میں آپ کو یہاں جناب چیمی صاحب یہ کھڑے ہو کے بتا کے جا رہا ہوں عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ماضی بن چکا ہے عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ابھی تھوڑا وقت گزر یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نا گالیاں دیں گے عمران کو یہ سارے گالیاں دیں گے یہ سارے دوسرے دروازے کھٹ کٹائیں گے یہ کوئی کسی کے دروازے پہ ہوگا کہ کسی کے دروازے پہ ہوگا اور کوئی ان کو لینے والا نہیں ہوگا ہاں اچھا بڑی عجیب بات ہے پنجاب میں حکومت ان کی ہے پنجاب میں حکومت ان کی ہے اور اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں کل ایک نیا وزیر لے لیا اچھا وزیر بھی لے لیا اور نیازی صاحب کو پتا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا اس کو ٹی وی پہ کے پتا چلا کہ جناب یہ جو ہے وہ کوئی وزیر بھی نیا لے لیا ہے جو آدمی اتنا غافل ہو جو آدمی کو کچھ نہ پتا ہو سوائے کچھ چیزوں کے باقی وہ ملک کا نظام کیا وہ اپنی جماعت بھی نہیں چلا سکتا جناب علی جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اس کے بس کا کام نہیں کوئی چلا سکے بہت بہت شکریہ تھینک یو جی عبد الرشید صاحب 